ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో మీ చర్మాన్ని తెల్లగా మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా సంప్రదించండి డాక్టర్ మాధవిని హాయ్ మన్కంఠ గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఐ యామ్ గుడ్ ఫర్ నౌ ఐ యామ్ గుడ్ అంతేనా ఏంటి మంచిగా స్మైలీగా చాలా హ్యాపీగా కనిపిస్తున్నారు బయటకు వచ్చేసినందుకా ఆడియన్స్ లవ్ చేస్తున్నందుకు ఆడియన్స్ లవ్ చేసినందుకు ఏ నిజంగానే అంటే బిఫోర్ మణికంఠ అనేటప్పుడు వెబ్ సిరీస్ లో కానివ్వచ్చు సాంగ్స్ లో కానీ చాలా మంచిగా ఉండింది మీది అంటే ఒక ఆ టైప్ ఆఫ్ జర్నీ చాలా మంది జనాలకి ఏ తిను ఒక యాక్టర్ తిని ఇలా వెబ్ సిరీస్ లో చేస్తారు ఇలా అని తెలుసు బట్ బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ ఒక్కసారిగా బిగ్ బాస్ లో కనబడ్డాం స్టార్టింగ్ డేస్ లోనే ఒక ట్రెండ్ సృష్టించడం మంచి మీన్స్ లో మంచి వీడియోస్ లో మంచి బాగా ట్రోల్ అవ్వడం అసలు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను మా ఫ్రెండ్స్ కారెక్కిన వెంటనే చెప్పారు బి బచ్చంగా ట్రోల్ అయ్యావు నువ్వు తట్టుకుంటావా నువ్వు అంటే నేను అన్న అరే తలైవా నేను నాకు అన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం నేర్చేసుకున్నాను మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా అంటే అవునా చాలా చాలా ట్రోల్ అయ్యావు నువ్వు అని అన్నారు సో బాగా ట్రోల్ అయ్యావు నువ్వు అంటే అవునా సరే దట్స్ ఫైన్ ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఏంటి ట్రోల్ అయ్యాను అని అడిగారా అడిగాను అంటే లైక్ హౌస్ లోకి వచ్చినప్పుడు వైల్డ్ కార్డ్స్ చెప్పారు నీ విగ్ అది ఒకటి బాగా ట్రోల్ అయింది ఆ సాంగ్ ఒకటి బాగా ట్రోల్ అయింది అండ్ నువ్వు ఇట్లా రియాక్షన్ ఇచ్చేది షోలో చూపించారు నేను ఇట్లా రియాక్షన్స్ ఇచ్చేవి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ ట్రోల్ అయ్యావు నువ్వు అంటే ఓకే డన్ అప్పటికే నేను యాక్సెప్ట్ పోర్టి స్పిరిట్ వచ్చేసింది అప్పటికి నాకు అండ్ నవ్ ఇస్ లైక్ ఓకే డన్ అనుకుని బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన తర్వాత ఓకే సో చాలా ట్రోల్ అంటే ఏంటో ఎంతలా ట్రోల్ అయ్యాను ఎంతలా ట్రోల్ అయ్యాను నేను అనుకోలే అండ్ దెన్ చాలా నెగిటివిటీ ఏమో ఇంకా అయిపోయింది అనేసి అనుకున్నా సడన్ గా చూసి ఫోన్ తీసుకొని చూసిన తర్వాత ఆడియన్స్ వాళ్ళు లైక్ రీఎంట్రీ కావాలి అది ఇది అని చెప్పి ఫుల్ అది అనేసరికి ఓ ఇంత అవుతుంది అనేసరికి బయటకు వచ్చి కార్ తీసి చూడగానే అందరు ఫుల్ నా మీద మీదకి వచ్చేసి యూ షుడ్ బి దేర్ అండ్ చాలా బాగా ఆడేవాదాను కానీ ఐ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే డన్ పాజిటివ్ ఉంది నెగిటివ్ ఉంది ఇక్కడ హ్యాపీ అండి కాదు బిగ్ బాస్ నేను ఇంతకన్నా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండలేను బిగ్ బాస్ అని అంటే ఎందుకు అంత ఎమోషన్ అయ్యి ఆ విగ్ తీసేసారు మీరు అదే అండి లైక్ అంటే అప్పటి వరకు తెలీదు మీకు విగ్ ఉందని విషయం మీకు మీరే రివీల్ చేసుకున్నారు ఎస్ నా విగ్ అనే విషయంలో కాదు నాలో నెగిటివ్స్ కూడా నాకు నేనే రివీల్ చేసుకున్నా ఎవ్రీవేర్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ లైక్ ఫ్రీగా ఇట్లా లైక్ ఎ ఫ్రీ బర్డ్ లైక్ యూనో నేను నా లోపల ఏదుందో అది నేను చెప్పేయడం నా హ్యాబిట్ అండ్ ఐ లవ్ టు షేర్ మై ఫీలింగ్స్ ఐ లవ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై సెల్ఫ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ సో సమ్వేర్ అరౌండ్ షోలో కొంచెం నెగిటివ్ చెప్పుకోవడం నాకు కూడా అది బ్యాడ్ అయింది అండ్ బట్ తర్వాత అది ఎట్లా పాజిటివ్ అయిందంటే ఆడియన్స్ బయట నుంచి నన్ను ఎవ్రీ వీకెండ్ ఈ వివి పాయింట్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి నాకు సార్ నోట్ ఏమో చెప్పిస్తుంటే అది కరెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఐమ్ ఏబుల్ టు సేల్ ద బోట్ ఎందుకంత ఓపెన్ బుక్ అయ్యారు అంటే బేసిక్గా ఒక మనిషి తనలో ఉన్న నెగిటివిటీని బయటకు చెప్పుకోవాలి అంటే ఒక డేర్ చాలా ఉండాలి అంత ధైర్యం ఉండదు నేను ఎదవని లేకపోతే నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ నాలో ఉంది నాలో ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అవును నేను ఇది చెప్పాను అవును నేను ఇది కాదు బట్ నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పే ధైర్యం ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి ఆ ధైర్యం ఉండదు అసలు అంత ధైర్యంగా మీరు ఎలా చెప్పుకున్నారు మీ నెగిటివిటీ నేను ఆటలోకి వెళ్ళినప్పుడు తెగించెళ్ళిపోయాను అనమాట నథింగ్ ఈజ్ దేర్ మోర్ నాకు సీన్స్ ఉమ్మచ్చి ఇంత అయిపోయింది ఇంకా అండ్ ఎవ్రీవేర్ రాంగ్ స్టెప్స్ ఇస్తూనే వెళ్ళా రాంగ్గా అర్థం చేసుకున్నా చాలా మందిని యూజ్ చేసుకున్నా లైఫ్లో ఇక్కడ కూడా చాలా మందిని యూజ్ చేసుకున్నా లూజ్ 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 లెస్ ఓకే నా వల్ల చాలా మంది హర్ట్ అయ్యి నా లైఫ్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు నేను వాళ్ళని వదిలేసి నేను పక్కకు వచ్చేసాను సో ఇంత అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు లూజ్ ఇంకా ఇక్కడే నేను ఏదైనా సాధించాలి దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఐ కెన్ గెయిన్ అగెయిన్ దెమ్ బ్యాక్ అండ్ లక్కీలీ మరి డెస్టినీ ఏమో ఇట్ చేంజ్ మై లైఫ్ సో బిగ్ బాస్ గురించి కొంచెంసేపు పక్కన పెడితే నాకు ఓన్లీ మణికంఠ మణికంఠ అసలు తను ఏంటి తన పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి అనేది జనాలకి చాలా తెలుసుకోవాలని ఉంది అండ్ ఎట్ ఏ టైం నేను కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అంటే లైక్ మీ జర్నీ మీ బిగ్ బాస్ జర్నీ కానీ మీ ఇన్స్టా ప్రొఫైల్ చూసిన తర్వాత నాకు కూడా కొన్ని అంటే లైక్ అసలు ఏంటి మణికంఠ మణికంఠ ప్రొఫైల్ వేరు తను యాజ్ ఏ యాక్టర్ గా తను వేరు బట్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏంటి అక్కడ షాకింగ్ ఏంటి అంటే ఓ మణికంఠ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఒక బేబీ గర్ల్ ఉంది
సో అంటే అసలు ఈ లవ్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది లవ్ జర్నీ బ్లెషింగ్ వస్తుంది లవ్ జర్నీ అనగానే ప్రియా గారు నేమ్ ఎత్తగానే ఫేస్ లో ఒక బ్లెషింగ్ కళ్ళల్లో వాటర్ సన్షైన్ అండ్ ఐ లవ్ హర్ మెసేజ్ చేసింది తను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో జస్ట్ హాయ్ అని పెట్టింది నేను హాయ్ నాకు కర్లీ హెయిర్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ హాయ్ అని చెప్పి నాట్ అబౌట్ యూ సో అండ్ దెన్ టెక్స్ట్ చేసిన తర్వాత టూ డేస్ మాట్లాడాను అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ కదా సో ఐ ఎక్స్ప్లోర్డ్ దేర్ ఆల్సో అక్కడ కూడా నేను ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్ అవుతూ మాట్లాడుతుంటే తను కంట్రోల్ చేసేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉండే నన్ను నా లైఫ్లో కంట్రోల్ చేసింది మా డాడీ మా మమ్మీ నేను అరిచినా కూడా మా డాడీ కూడా తగ్గు దట్స్ ఓకే మా మమ్మీ కూడా తగ్గు దట్స్ ఓకే ఆ పారామీటర్ తనలో ఉండే అండ్ ఇట్స్ లైక్ హూ ఈస్ దిస్ గర్ల్ లైక్ హౌ కమ్ షీఈస్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ మీ అండ్ నా పెయిన్ని అర్థం చేసుకోగలిగేది నా మైండ్ సెట్ని అర్థం చేసుకునేది సో బెస్ట్ పర్సనాలిటీ అనిపించింది అండ్ దెన్ అప్పుడే మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు నాకు ఇంకా మా తాతయ్య గారు నేను అన్న ఈ అమ్మాయి ఎవరో చూడండి ఒకసారి మాట్లాడి చూడండి నథింగ్ మై ఎక్స్ట్రా టాక్స్ ఏమీ లేవు మా మధ్య జస్ట్ నా బాధను షేర్ చేసుకునేవాడిని లైక్ షూటింగ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఇట్లా ఫీల్ అవుతున్నా ఎంటీగా ఫీల్ అవుతున్నా నేను ఇది కానీ సో ఆ వాయిడ్నెస్ని తను టూ డేస్లోనే క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఇట్స్ లైక్ ఇట్లాంటి పర్సన్ లైఫ్లో ఉంటే కనుక దట్ ఎంటీనెస్ విల్ బీ గాన్ ఫర్ ఎవర్ రైట్ సో తాతకి చెప్తే తాత అన్నాడు ఆలోచిద్దాము బట్ ఈ సంబంధాలు ఇంకా బాగున్నాయి ఇది చూడు ఇంకా చాలా అందమైన అమ్మాయిలు లైక్ ఎన్ఆర్ఐ ఇది ఇది అంటే ఐ థాట్ లైక్ చాలా క్యూట్గా ఉంది అండ్ షీఈస్ వెరీ ఇట్స్ లైక్ ఐ క్యాండీ టు మీ అండ్ అండ్ లైక్ నో నో నాయ్ నీడ్ నాకు తినే కావాలి అన్న మా డాడీని తీసుకొని మా డాడీకి చెప్తా మా డాడీ అన్నారు సరే వెళ్దాము పదా అనేసి మా మామయ్య గారు అప్పుడే సర్జరీ అయింది దానికి ఫ్రూట్ బాస్కెట్ తీసుకొని మా మా డాడీని తీసుకొని మా మామయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా నేను నచ్చా బట్ యా ఇదే అల్లరి ఇదే కోపం ఇదే సేమ్ ఇదే మైండ్ సెట్ వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారు ఏంటి అబ్బాయి మైండ్ సెట్ మరి ఓకే అంటే ప్రియాన్ నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను డోన్ వరీ అబౌట్ దట్ అంది ఇంట్లో మాట్లాడారు పెళ్లి చూపులు అయ్యాయి మాకు ఇంకా అప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు చూసుకోవడం ఓ అప్పటి వరకు మీరు ఇద్దరు పర్సనల్ గా మీట్ అవ్వలేదు కలవలేదు అంతే బాస్కెట్ తీసుకొని వెళ్దాం మాట్లాడాం ఇంకా ఇన్స్టెంట్ గా పెళ్లి చూపులు పెట్టారు మాకు వర్చువల్ గా అప్పుడు చూసా చూసిన తర్వాత ఐస్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ తనకి నాకు అండ్ ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఉంది ఇప్పటికి మా ఇద్దరి మధ్య సో ఇదే వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఫిక్స్ అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయా అక్కడ నేను అండ్ తను తను వచ్చింది తను రాగానే ఇంకో టెన్ డేస్ అర్థం చేసుకుని అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటా అండి ట్విస్ట్ ఇచ్చా ట్విస్ట్ ఇవ్వంగానే మా తాత కాళ్ళు చేతులు ఇరగొడతా అన్నాడు మా డాడీ కూడా చాలా ఇంకా అన్ని కళ్యాణ మండపం అన్ని ఫిక్స్ అయిపోయాయి ఇంకా పెళ్లికి రెడీ అవ్వడం కానీ ఇంకా పెళ్లి చేసుకున్నాము తను ట్వంటీ వన్ డేస్ తర్వాత తను యూఎస్కి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత నా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకుని నేను వెళ్ళాను సో ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి కలిసి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి కలిసి ఉన్నారు యూఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత పాప పుట్టిన త్రీ మంత్స్ వరకు కలిసి ఉన్నాము ఇంకా పాప పుట్టేసిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఇంకా హ్యాండిల్ అవ్వట్లే సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఎందుకంటే పా ప్రియాకి సీసెక్షన్ అయింది అండ్ పాపని హ్యాండిల్ చేయడం నాకు రావట్లేదు న్యూ బోర్న్ బేబీతో మాకు టఫ్ కదా దెన్ నా కెరియర్ ఇంకా నా వీసా రావట్లేదు ఐ వాస్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ విత్ మై వీసా ఓకే ఓకే సో నాకు వీసా రావట్లేదు వీసా రావట్లేదు పాప కూడా పుట్టేసింది అని చెప్పి ఊరికి పికప్ వై ఫ్లైట్స్ పికప్ అయ్యేవి అండ్ తనకి డెలివరీ అయింది అది కూడా ఉంటుంది సార్ తను ఏమన్నట్టు టూ వన్ థింగ్ యూ గో బ్యాక్ టు ఇండియా అంటే నేను పాపను వదిలి నేను ఉండలేను అన్నాను పాపని కూడా నువ్వు తీసుకొని ఇండియాకి వెళ్ళు మా మమ్మీ వాళ్ళంట్లో ఉండు మా మమ్మీ పాపని తీసుకుంటూ ఉంటుంది నువ్వు నీ కెరియర్ మీద ఫోకస్ చేయి అంటే దెన్ ఐ టుక్ దిస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంటికి తీసుకొని పాపకి దగ్గరలో ఉంటూ పాపని చూసుకోవడము మా అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళడము అట్లా మేనేజ్ చేసేవాడిని ట్రై చేస్తున్న ఛాన్సెస్ రావట్లే ట్రై చేస్తున్న ఛాన్సెస్ రావట్లే ఇండస్ట్రీకి అప్పటికే టూ ఇయర్స్ బ్రేక్ వచ్చేసింది కదా లుక్స్ పోయాయి అన్నారు సన్నగా అయిపోయావు అన్నారు ఇంకా నో పాసిబిలిటీ అనిపించింది ఫుల్ డెడ్ అండ్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సూసైడ్ దాకా వెళ్ళిపోయింది నా పొజిషన్ అయిపోయింది ఇంకా నా లైఫ్ నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ నవ్ అనిపించింది ఒక రోజు అయితే ఎట్లా ఏడ్చాను అంటే అట్లా ఏడ్చాను ఇది ఆన్ దిస్ ఫ్లోర్ ఉండి సిట్టింగ్ ఆన్ ది ఫ్లోర్ అండ్ ఐ వాజ్ క్రైయింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ వెయింగ్ అండ్ ఆ టైంలో ఇంకా నేను ప్రియా నుంచి నాకు కాల్ వచ్చింది మీ వీసా వచ్చింది నెక్స్ట్ కాలే నాకు బిగ్ బాస్
అసలు వన్ ఇయర్గా మా ఇద్దరి మధ్య టాక్స్ లేనా వీసా వచ్చింది దా అన్నప్పుడు కూడా నేను వద్దు అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసుకొని బిగ్ బాస్కి వెళ్ళా కదా సో ఇది ప్రూవ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఇది లాస్ అయింది అనుకో అది లాసే ఇది లాసే రెండు విధాలుగా నాకు లాస్ అయ్యేది ఇంకా నేను పర్సనల్ లైఫ్ పోగొట్టుకున్నట్టే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ పోగొట్టుకున్నట్టే సో ఆ కోపంతో ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హౌస్